برنامه نانگالا سرخ نگاه میکنید مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه سلام به همگی من مریم نمازی هم و من فریبرز پویا هستم در برنامه این هفته مصاحبه ای داریم با نورا مولردی از فعالین چپ حزب کارگر در انگلیس در زم در رابطه با بحران مهاجرت حمله دولت ترکیه به مناطق کردنشین زیارت اوباما به یک مسجد فتوای احمقانه مثل همیشه و خیابان امید در بغداد صحبت خواهیم کرد با ما باشید موج فرار میلیونی ادامه داره میدونیم که چند روز پیش چهل تا هفتاد هزار نفر از سوریه داشتن میرفتن به سوی مرز ترکیه مردمی که دارن از جنگ و داعش و بمباران فرار میکنن و این یه واقعیت دنیای ما شده مهاجرت تعداد خیلی وسیع از مردم برای یک زندگی آرامتر آره و بتونن از حالت از جبهه جنگ فرار بکنن و واقعیت همین آدم وقتی صحنه هایی رو که میبینه خانواده ها بچه هاشون رو بغل کردن دارن در میان و آمدن پشت مرز ترکیه قرار وایسادن اینو مقایسه میکنه با حملات رو که رو شروع شد الان نسبت به حقوق پناهندگی اینا واقعا دل آدم به درد میاره قضیه ما این دون جهانی شدن دنیا و حرکت جمعیت یه چیز واقعیت و دنیا این مرزا در واقع نقش کاملا ضد انسانی داره به خودش میگیره و میبینیم که کلا داریم دولت های اروپایی شروع کردن دوباره ادامه همین سیاست های ضد پناهندگیشون برای مثال دولت دانمارک اخیرا اموال پناهنده پولایی که دارن یا بالاخره جواهری که دارن و دارن ازشون میگیرن یا توی یه شهری در آلمان میبینیم که پناهنده های مرد اجازه ندارن در استخرای عمومی شنا کنن این نوع سیاست های تبعیز آمیز و ضد بشری واقعا آره این به نظر میاد که یک حرکتی که شروع شده دور اول وقتی اروپا در واقع مردم اروپا آقشون رو باز کردن و پناهنده ها رو پذیرفتن دولت ها حالا دارن شروع کردن به علیه این قضیه توی روزنامه تایمز یک مقاله نوشته شده بود که نشون داد اتحادی اروپا در حال طرح یه قانونیه که کسی که به پناهنده کمک بکنه یا مثلا توی دریا دارن قرار میشن کمک بکنه اینا این کارو میخواد جنایی بکنه و این جنایی کردن کسایی که سازمان هایی که دارن کمک میکنن مثلا توی یونان یا مردمی که دارن خونه در خونه هاشون رو باز میکنن به روی پناهندگان جنایی کردن این نوع کمک ها و در زم جنایی کردن خود پناهنده یعنی الان وقتی صحبت از پناهنده میشه خیلی اوقات این مساوی دیده میشه با کسی که جنایت کاره کسی که طرفدار اسلام سیاسیه و مجرم عمل که اینطور نیست این قاطی کردن پناهندگی با اسلام و جنت اسلامی فاشیست دست راستی در واقع تمرکز و توجه رو باید یه خطری رو که دنیای امروز رو تحتیب میکنه که همون جنت اسلام سیاسی هستن به دور میکنه توجه ها رو به دور میکنه و کار خیلی کاملا اشتباهی این قاطی کردن این حرف ها میخواد خیلی مهمی کسی یه پناهندگی رو دفاع کرد ازش بعضی رو طرف میکنن که اگه فرض که بخوان از پناهنده ها و دیگران دفاع کنن حتما باید برن با اسلامی ها یکی بشن این آقای اوباما هم فکر کنم رفته توی مسجد زیارت کرده توی بالتیمور فکر کنم مرکز اسلامی و اونجا رفته جای مسجدی که مرکز تبعیض مرکز جدا جدا سازی در واقع آدماس به خاطر اینکه بخواد مثلا غیر آمریکایی‌ها رو جذب بکنن و قبول بکنن این کار کاملا اشتباهیه که بخواد از بر علیه تبعیض مبارزه بکنه و بری در آغوش اسلامی ها من نظر من کار اشتباهیه و کمک نمی‌کنه به قضیه و خب دلایلی که هست برای اینکه پناهنده دارن فرار میکنن در آیل واقعی اگر فقط یه عکسی از شهرهای سوریه را آدم نگاه کنه میبینه که هیچی نمونده برای خیلی ها. یا اخیرا تو اخبار خبری بود از بچه پسر جوونی که به خاطر اینکه نرفت برای نماز جمعهش داعش سرش رو برید م. یا توی نیجریا میبینیم که این بوکا هرام اومده ده ها بچه رو کشته یعنی دلیلی که آدم دارن فرام میکنن دلیل واقعی 
ترکیه هم خب یه مثال خیلی خوبیه که الان چه اتفاقی داره میافته به مردم کردنشین اون کشور آره این بمباران شب روزی حمله کردن به زندگی مردم پاشوندن این خودش در واقع کمک میکنه که این قضیه مردم بخوان یه حالت ثبات داشته باشن و جالب اینه که دولت ترکیه خودش به کاملا یه جر... دولت اسلامی کامل تبدیل شده در اولش تلاش کردن بگن خب یه جریانات دموکراتیک اسلامی انتخابات میذاره میبره میوازه ولی کاملا نشون دادش که این عوض شدن این دولت هر روز در واقع چهره اصلی خودش نشون داده و جزی از جریانات اسلام سیاسی شده دقیقا یعنی خبرنگارا دارن بازداشت میشن توی مناطق کردنشین میبینیم که دارن حمله میکنن به مردم توی شهری مثلا الان دو هفته بیش از دو هفته است که هیچ کمک بهداشتی نتونسته به کسایی که محشور شدن برسه و کلا این یه نوع حمله واقعا وسیع علیه مردم کرد و خب شاین نجفی یه حرف خیلی قشنگی زده در این رابطه گفته که کوبانی جهانی شد صدای کوبانی جهانی شد ولی حالا در تجارت شیرین ترکیه و غرب بی صدا داره میمیره و واقعا این یک فاجعه که باید مردم مردم دنیا علیهش بیستن به خصوص چون میبینیم که دولت ترکیه یه رابطه خیلی نزدیکی با دولت های غربی داره دقیقا و این به نظر من نشون میده که چطوری دولت ها دارن از یه جهت از یه طرف جرانات راست و فاشیستی رو توی اروپا در واقع زبان گویای اونا دارن میشن سیاست های اونا رو دارن اعلام میکنن از یه طرف دیگه جرانات فاشیست اسلامی رو به اشکال مختلف پشتیبانی میکنن و به در واقع نگاه میکنن نگه میدارن اینا رو بعد هی میرن مسجد درست نیست شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان آقای مولانا محمد خان شیرانی ایشون گفتن که خب میشه بازبینی کرد از قوانین جلوگیری از توهین به مقدسات اما خب بازبینی کنین هر چقدر میخواین بازبینی کنین ولی اجازه ندارین عوضش کنین خب پس چرا بازبینی خب این 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 نوع رفرم اسلامیه هر کاری دلت میخواد بکنین ولی عوض نمیتونین بکنین هر رنگی رو که دوست داری انتخاب کنی فقط سیاه باشه مشکل نیست فقط همین این داره میگن و خیلی جمعی آقای مولانا یه نمیدونم خیلی شیرانی از پاکستان این حرف رو زده این از اون فتواها و گفته این دوی خوردادی اح... پاکستانه گفته بدونم وحدت چیز کنیم عوض کنیم رفورم کنیم ولی, ولی عوض, نمیشه عوض نمیشه کرد, کرد. همون قانونه به یه شکلی میشه نگه داشت چندی پیش مصاحبه داشتم با نورا مولریدی یکی از فعالین چپ حزب کارگر انگلیس بشینیم با هم صحبتاشو در رابطه با این چپی که ضد امپیرلسته و طرفدار اسلام سیاسی و ضد غرب رو با هم ببینیم با ما باشیم Thank you Nora for joining us I wanted to ask you about a large section of the left in Britain and Europe Uh, it seems uh, very much so that this has become a left that has turned its back on traditional left values, uh, you know, internationalism, women's equality, and so on and so forth. Why do you think we've come to a place where this is so? Mm. I mean, that's a, you know, obviously a big question. Um, I think, from what I can kind of see, it, if you look... It was born out of some of the great uh, campaigns for liberation from the 60s, you know, in Britain, across Europe and America, which were, you know, championing, um, you know, anti-racism, uh, you know, protection of minorities, you know, all of those things that were absolutely right and really, really good. Um, but as the years have gone by, it's kind of morphed from being about the protection of people from minorities into the protection of cultures, so things that the original left might have said, well, actually, you know, we're not sure we support that that type of practice or whatever, um, which then went a step further and became the protection of almost political ideologies that were espoused by people who kind of 
wore a protective shield of being from a minority. And I guess the most obvious example of that is, is Islamism and the relationship between the left and Islamism today, which is, you know, weirdly, they're weirdly connected. Um, and that's a real shame. But I think it's that, I think it's that journey where it's just, it was a good thing. And then it just, over the years, became distorted. And now it's barely, unrec- barely recognisable. So, I mean, it, it's so contradictory to have a left supporting Islamism, which mm. is a far-right movement. How, you know, how can that be explained uh, as something progressive? Beyond what you've mm. said, how can people sort of, you know, accept that mm. in their daily politics? I think the, at the heart of it is, is cultural relativism. I think, it, you know, that, that is the only conceivable explanation for it, that the idea of um, something being part of someone's culture is, is, more impo- is a more important thing to kind of protect than it, it being wrong. Um, you know, and, and so the kind of the instinct, the left wing instinct to, to protect is just misdirected, you know. So, um, uh, I mean, we've had maybe 20, maybe 30 years of like university students, left wing students who, you know, as I say, it started from a really good place of, of, of the liberation campaigns, but over the years, with each new intake of university students, there, there's another kind of mini generation of the left that's being totally immersed in this idea that it's their culture is more important than it's wrong. And over time, it's actually become almost part of the DNA of the left. You know, these are people who, yes, they may have come to this when they were 18, 19, but they're now in their 30s, 40s, even 50s. And it's, it's very... It strikes me that it's going to be incredibly hard to to turn to turn the left in a new direction or in an old direction, um, because it's so deeply ingrained now. It's it's you know it's a profound change um, in the psychology of of the left. Isn't it worrying, especially now with Jeremy Corbyn as head of the Labour Party, Labour Party Seamus Milner, for example, mm. uh, having a key role? It seems that this is becoming more mainstream is that possible well i think it might be more mainstream hopefully temporarily um within the labor party i don't think it's becoming more mainstream within the country um i think what we're seeing at the moment is a a, a fringe element of the left has basically hijacked the labor party at the moment um you know, and and groups that had virtually no support across the country, you know, even in the last set of elections, have now basically kind of been o- the doors have been opened up to them, unfortunately, by Jeremy Corbyn's um, leadership success. Um, uh, you know, and now they're doing everything they can to try and kind of use the Labour Party as the vehicle for their kind of politics. But there is a huge backlash within the Labour Party, and actually, I think within Labour supporting communities across the country against that kind of politics. Um, and I'm, I'm not sure it's going to kind of sustain over the long term, but it is going to be hard to, to challenge it. It is going to be hard to challenge it. And the, the thing is, I guess there's a contradiction because a lot of people feel that they want to support many of uh, Jeremy Corbyn's good policies mm. against austerity and defence of refugee rights. Mm. And on the other hand, there's this thing, you know, this relationship with Islamism as well, um, that seems to be contradictory. I mean, you can't be anti-fascist just some of the time, you know. Mm-hmm. Um, how how is how how can one address this? Because um, some will say, well, the relations with Islamists is only a small part of the the bigger picture. Would you agree with that? Well, except that it's it seems to be born out of a kind of global analysis that everything wrong that happens in the world is the fault of the West. And it's a kind of, you know, and obviously like, you know, international relations and world affairs and history is very complicated. And there's an awful lot of things that intertwine and you could never say, well, actually, if that didn't happen, none of the rest of this stuff would happen. Or if only we'd done that, you know, there would be a different outcome. It's complicated, everything's complicated. but the 
but they seem to have what they come to one conclusion everything has every, all roads lead to uh you know the west is to blame so it's not just about islamism it's actually something far more fundamental in in that aspects of the left's world view so i don't think it is a small thing i think it's actually it's a symptom of something very fundamental to the entire of their politics so i don't i i i think and i don't think people will, people i don't think people will kind of tolerate it actually i mean we certainly won't won't be elected to government anytime soon with these politics so even if people within the labor party might kind of tolerate it for a bit longer because we have no choice at the moment um امیدوارم از مصاحبه که با نورا داشتیم خوشتون اومده باشه برای منی که چپم کمونیستم خب واقعا اعصابم خوش شده از این بخشی از چپ که واقعا چپ عقب مونده که طرفدار اسلام سیاسی طرفدار نسبت فرهنگی و همه پرنسیپایی که همیشه چپ پرچم دارش بوده از برابری طلبی از آزادی خواهی اینا رو مثل که یادشون رفته فقط چیزی که یادشون مونده اینه که باید برن طرفدار اسلام سیاسی اینا رو ما تو ایران داریم و تجربه دایبا. کردیم اینا رو همیشه هم پشت سر یک آخوند قرار میگیرن <تصفيق> و جالب صداهای مثل نورا موردی و کسایی که خیلی زیاد شدن اخیرا داره بلند میشه در اعتراض به این قضیه چند توی 4 5 سال گذشته اعتراض به ائتلاف این جرد چپ با اسلامیایی توی اروپا در واقع اعتراض بیش زیاد شده و توی حزب کارگر هم هست و حزب کارگر اهمیتش اینه که الان رهبر جدید حزب کارگر جمی کوربین با اینکه روی موج اعتراض مردم به علیه ریاضت اقتصادی رهبری حزب کارگر اعتراضات برحق در دقیقا رهبری حزب کارگر گرفته در سایه این جنات عقب مونده ای مثل شیم اسمین که هوادار جنات جمهوری اسلامی هستن ها هوادار جمهوری اسلامی هستن دقیقاً, دقیقاً, دقیقاً مستقیما دفاع اینا کردن اینا تلاش کردن زیر اون پرچم قرار بگیرن و صدای مثل نورا خیلی مهمه دقیقا و خب یه چیزی که میبینیم اینه که بعضی ها فکر میکنن خب این طرفداریشون از اسلام سیاسی یه بخش خیلی کوچیکی از مسئله است ولی به نظرم نورا خوب توضیح داد که این اصلا اصل مطلب همینه اینه که اینا ضد قربن ضد امپریلیستن و فقط ضد امپریلیستی که همیشه میره بغل جنبش اسلام سیاسی نیست و در واقع هیچ وقت نباید اعتراض مردم رو به ریاضت اقتصادی و فشارهایی که روشون هست و اعتراض مردم رو کاملا هدیه داد به کسایی که در قدرتن هر کسی بخواد به هر دلیلی دفاع بکنه از کسایی که در قدرتن تحت نام دفاع از اعتراضات مردم اشتباه بزرگی رو میکنه لحظه زندگی ما این بار از بغداد و واقعا یک عکس نازنینی هست که داریم بتونش رو میدیم این عکس از دو هزار مرد و زن از عراق و خاور میانن که روی خیابونی که قبلا به اسم خیابون مرد بودش و الان به خاطر که اومدن و مراتون دویدن روی این خیابون شده خیابان امید دقیقا تو این شما این عکس رو نگاه میکنین زندگی انسان و در واقع تجلی زیبایی مردم و عراق رو میشه تو این عکس دید و این جامعه ای که در واقع عراق رو نمایندگی میکنه به شکل واقعی انسانیت عراق رو نمایندگی میکنه شما این عکس رو بذار بغل عکسای آخر اعتراضات مردم در دفاع از از سکولاریسم حقوق مدنی اینا نگاه کنی این عراق رو نمایندگی میکنه نه آیت الله حکیم و جنات اسلامی مسلح مختدا از صدر رو ایران اینا واقعا مرد نمنده مردم نیستن و این عکس خیلی زیبایی صحنه عشق و محبت آدم ها رو نسبت به هم میتونه توش دید و خب این دو هزار نفر هم که دویدن مرد و زن گفتن تم این مراتان چون مراتان خیلی درازتره چی میگن ولی خب بلندتر. بلندتره ولی به اسم تمش بود عشق و صلح و واقعا زیباست به هر حال رسیدیم به انتهای برنامهمون امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه تا هفته آینده روزای و شبای خیلی خوبی داشته باشیم بای گود بای
Hi, I'm Mariam Namazi. And I'm Fadi Bospuya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to a year's anniversary and yeah. we, we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo breaking, free thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why the, you need to support us. We are an alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just one dollar a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or web comics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.